Το κανάλι Γκρέβ 78 του ομίλου Κούς Γκρουπ βρίσκεται και στη Βέρεια. Αυτή τη φορά για να καλύψει το αναπτυξιακό πρωτάθλημα που θα γίνει στην πανέμορφη πόλη. Αύριο και μεθαύριο 248 αθλητές και αθλήτριες μικρών ηλικιών θα προσπαθήσουν να δείξουν τη βελτίωση που έχουν και να κάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Απόψε μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο Βέρειας Μιχάλη Τζαφερόπουλο και τον υπεύθυνο των σωματείων της Βέρειας για την Επιτραπέζια της Φέρηση Γιώργο Τσαλτζούδη. Και οι δύο περιμένουν ότι θα δουν ένα πολύ καλό τουρνουά όπως κάθε χρόνο διεξάγεται ένα πολύ καλό τουρνουά στην πόλη της Βέρειας. Καταρχήν να σας καλησπέρισω και να σας χαιρετήσω στην όμορφη αυτή διοργάνωση που θα γίνει το επόμενο τριήμερο στην πόλη της Βέρειας. Πρόκειται για μια διοργάνωση επιτραπέζιας αντισθέρησης, 248 άτομα αθλητές θα λάβουν μέρος και καταλαβαίνετε ότι τι σημασία έχει αυτό για την πόλη της Βέρειας γιατί θα φιλοξενήσει πάρα πολλά άτομα. Αν φανταστείτε μόνο τους γονείς και τα συγγενικά πρόσωπα που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα είναι μια μεγάλη γιορτή για την πόλη της Βέρειας. Η πόλη μας και το κομμάτι του αθλητισμού ο Δήμος τώρα που έχουμε ξεκινήσει από τη νέα σεζόν και με την Δημαρχία Αθλητισμού θα προσπαθήσει να συνεχίσει αυτό το έργο που κάνει τόσα χρόνια ο Δήμος Βέρειας πάνω στο αθλητισμό. Έχει αγκαλιάσει αθλήματα όχι μόνο τα γνωστά αλλά έχει αγκαλιάσει και αθλήματα τα οποία είναι όχι τόσο προβεβλημένα στο κοινό, στο πανελλήνιο κοινό. Ε, όπως είναι η αυριανή ε, το, το επόμενο Σαββατοκύριακο ε, με την ε, επιτραπέζια της Φέρηση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον κύριο Γιώργο Τσιαλτσούδη ο οποίος είναι πηγή έμπνευσης για τα νέα παιδιά εδώ στο, 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 στο Δήμο Βέρειας πάνω στην Επιτραπέζια της Φέρηση και κάνει ένα μεγάλο αγώνα ε, για να, κάνει, να προβάλλει το άφλημα αυτό όσο γίνεται περισσότερο. Το μέλημά μας είναι όσα περισσότερα παιδιά να ε, είναι στα γήπεδα να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και πολλές δράσεις διαφόρων αθλημάτων όπως έχουμε φιλοξενήσει πολλά πρωταθλήματα από ρυθμική γυμναστική, από ακροβατική, από χειροσφαίρηση, πολλά τουρνουά ε, μπάσκετ. Έχουμε κάνει πολλούς ημιμαραθώνιους, όπως ο πολύ γνωστός ημιμαραθώνιος που προβάλλεται και τουριστικά για την πόλη μας, ο Φιλίππιος Δρόμος που ξεκινάει από τη ε, Βεργίνα και καταλήγει στο κέντρο της Βέρειας, στο Δημαρχείο. Και πάρα πολλά γενικότερα event προσπαθούμε να φέρουμε στην πόλη μας για να προβάλλουμε και να χαιρετήσουμε το πνεύμα του αθλητισμού. Γίνεται για ένα τη φορά αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα αναπτυξιακό μικρών κατηγοριών που αφορά παιδιά από 6 ετών μέχρι 19. Χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες. Ε, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από 4, 5, 6, 7 φορές αναλόγως τη διοργάνωση που θα ορίσει η Ομοσπονδία. Και από εκεί και πέρα εμείς διεκδικούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε στη Βέρεια. Ε, μας το δίνουν λόγω καλών συνθήκων αγωνιστικών, ε, λόγω το ότι η ομάδα μας αγωνιστικά στη Βέρεια υπάρχει εδώ και 40 χρόνια φέτος κρίνει, από, το, από τη σεζόν 83-84 αγωνιστικά λειτουργεί επιτραπέζει να τις φέρει στη Βέρεια και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προβάλλουμε το άθλημα όσο περισσότερο μπορούμε στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι αθλητές που θα βρεθούν εδώ αυτό το διήμερο θα είναι σε ιδανικές συνθήκες για το άθλημα που αγαπάτε. Θα είναι σε ιδανικέ συνδίκε σαφώ γιατί και το καλοκαίρι έγινε μια γενική ανακαίνιση στο δυναστήριο. Το Τάραφλεξ είναι καινούριο. Έχουμε προπονητήριο κάτω όπου προπονείται η ομάδα μα επίση με Τάραφλεξ προδιαγραφών Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ο φωτισμό είναι όλο LED και έχουμε τα πάντα περασμένα ε, καινούρια. Οι τουαλέτε είναι καινούριε, κινητήριο υπάρχει. Το γυμναστήριο είναι μέσα στο κέντρο τη πόλη. Όλα είναι προσιτά. Τα ξενοδοχεία είναι κοντά. Άρα μπορούν όλοι να απολαύσουν τα πάντα σε προσιτές αποστάσεις. Τα σωματεία τα δικά μας βρίσκονται σε μια κατάσταση καλή. Έχουμε πολλά παιδάκια, τα οποία και αγωνίζονται και προπονούνται. Ε, στο παρελθόν είχαμε ακμάσει αρκετά. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία το 1999-2000 με πρωταθλητή τον Τρομπούκη Μενέλαο στους παιδες στην Ελλάδα. Κατακτήσαμε εκείνη τη χρονιά τρίτη θέση στο διπλό παιδό, ο Τρομπούκης με τον Τζούφρα. Κατακτήσαμε πρώτη θέση, ε, τρίτη θέση και στις κορασίδες εκείνη τη χρονιά με τη Σταμούλη και την Καλούση, όπως και το ομαδικό των παιδών μας, το οποίο επίσης ήταν τρίτο. Άρα είχαμε μια συγκομιδή, τέσσερα χάλτινα μετάλλια και ένα χρυσό σε τελική φάση, η οποία έγινε στο Ειρήνη της Φιλίας. Ε, από εκεί και πέρα, κατά καιρού έχουμε αναδείξει καλούς παίκτες. Ο τελευταίος είναι ο Λικοστράτης Κωνσταντίνος, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Έχει περάσει από πολλούς συλλόγους Α1 ε, και είναι ένας αξιόλογος παίκτης. 
Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι για να φτάσει ψηλά ένα παίχτη πρέπει να συνδυαστούν πολλά πράγματα. Πρέπει να υπάρχει το ταλέντο πάντα, πρέπει να υπάρχει πολύ όρεξη για δουλειά και πρέπει να υπάρχουν και οι γονεί από πίσω οι οποίοι θα στηρίξουν αυτό το παιδί γιατί θέλει και πολλά λεφτά για να τρέξουμε σε πολλά πανελληνικά πρωταθλήματα όπου γίνονται, να βγούμε και στο εξωτερικό, να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το παιδί και από το γονεί και από εκεί πέρα είναι και ο προπονητή ο οποίο καθοδηγεί. Στόχο μα είναι να προσελκύσουμε αρκετά παιδιά τα οποία να αγαπήσουν το άθλημα αυτό, να το μάθουν γιατί πάντα λέμε ότι ένα άθλημα θα αγαπηθεί όταν μπορεί να το καταλάβει το παιδί. Πώ παίζεται, ποιοι είναι οι κανόνε, τι διαφορετικό υπάρχει στο ένα χτύπημα, τι υπάρχει στο άλλο. Ε, πολλοί όταν βλέπουν ένα άθλημα δεν το κατανοούν και δεν μπορούν να πούνε από πρώτη άποψη αν είναι το άθλημά μου. Όταν όμω το παιδί θα το καθοδηγήσουμε, θα του δείξουμε τι βασικέ τεχνικέ. Θα του εξηγήσουν του κανόνε πότε κερδίζουμε, πότε χάνουμε. Τότε το παιδί μπορεί να το αγαπήσει. Ε, και η αλήθεια είναι ότι αυτό το άθλημα στην πόλη μα, τουλάχιστον εγώ που ασχολούμαι από παιδί 17 χρόνων εδώ πέρα, που ήρθα από την Πολωνία και έχω γίνει 57, μιλάμε για 40 χρόνια συναπτά έτσι. Συνήθω τα παιδιά που έρχονται μένουν. Δεν φεύγουν, το αγαπάνε αυτό το άθλημα. Ε, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Το πιο σημαντικό για μένα πάντα είναι να υπάρχει καλή χημία αθλητή-προπονητή. Να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει μια πολύ σωστή επαφή, να μην υπάρχει η απόσταση του προπονητή, του δάσκαλου και του μαθητή. Βέβαια, αυτά όλα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και εκεί ο προπονητή είναι αυτό που θα το μετριάσει και θα πει μέχρι πού πρέπει να υπάρχει το θάρρο αθλητή με προπονητή και πού πρέπει να είμαστε φίλοι.